ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ரஞ்சு குட்டா செகண்ட் ஆர்டர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் கொஸ்டின் பாருங்க அப்ளை ரஞ்சு குட்டா மெத்தட் ஆஃப் செகண்ட் ஆர்டர் ஃபைன் தி சொல்யூஷன் ஆஃப் ஒய் டாஷ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் அண்ட் ஒய் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்வல் டு ஒன் அட் தி பாயிண்ட் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ தட் இஸ் இங்க நமக்கு ஒரு இனிஷியல் வேல்யூ ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் ஒரு டிஃபரென்ஷியல் இக்குவேஷனும் ஒரு இனிஷியல் கண்டிஷனும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டிஃபரென்ஷியல் இக்குவேஷனை தான் சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அட் தி பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ தட் இஸ் எக்ஸுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஆகும் எக்ஸுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஆகும் இருக்கிறப்ப ஒய்யோட வேல்யூ என்ன அதை தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க தட் இஸ் டு ஃபைண்ட் ஒய் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அண்ட் ஒய் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இதில் அந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூவை நம்ம ஒய் ஒன்னே அசியூம் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் வேல்யூவை ஒய் டூனே அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒய் ஒன் அண்ட் ஒய் டூக்கு வேல்யூவை ரஞ்சு குட்டா செகண்ட் ஆர்டர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதுக்கு நமக்கு எக்ஸ் நாட் அண்ட் ஒய் நாட்டுக்கு வேல்யூ தேவைப்படும் இது வந்துட்டு இனிஷியல் வேல்யூஸ் இது கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு இனிஷியல் கண்டிஷன் இதில் இருந்து நம்ம எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் இந்த இனிஷியல் கண்டிஷனில் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு வேல்யூ இருக்குது பார்த்தீங்களா பிராக்கெட்டுக்குள்ளா டி ஜீரோ அப்படின்னு அதுதான் எக்ஸ் நாட்டுக்கு வேல்யூ ஸோ எக்ஸ் நாட்டுக்கு வேல்யூ ஜீரோ அண்ட் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு வேல்யூ இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் ஒய் நாட்டுக்கு வேல்யூ ஸோ ஒய் நாட்டுக்கு வேல்யூ ஒன் அடுத்தது நம்ம ரஞ்சு குட்டா செகண்ட் ஆர்டர் ஃபார்மில் பார்க்கலாம் இதுதான் ரஞ்சு குட்டா செகண்ட் ஆர்டர் ஃபார்முலா இது வந்துட்டு ஒய் ஒன் கால்குலேஷனுக்குள்ள ஃபார்முலா இது ஒய் டூ கால்குலேஷனுக்குள்ள ஃபார்முலா அண்ட் ஒய் ஒன் கால்குலேஷனுக்கு நமக்கு ப்ரீவியஸாக த்ரீ வேல்யூஸ் தேவைப்படும் எதெல்லாம்னா கே ஒன் கே டூ டெல்டாவும் பிகாஸ் ஒய் ஒன்னோட ஃபார்முலா ஒய் நாட் ப்ளஸ் டெல்டா ஒய் பட் டெல்டா ஒய்க்க ஃபார்முலா வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கே ஒன் கே டூவில் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கே ஒன் கே டூக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் டெல்டா ஒய் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஒய் ஒன் கால்குலேஷனுக்கு வர முடியும் சரியா இதே போல தான் இந்த ஒய் டூ கால்குலேஷனுக்குள்ள ஃபார்முலாவும் அண்ட் இங்கேயும் நமக்கு கே ஒன் கே டூ டெல்டா ஒய் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் இதில் இந்த கே ஒன் கே டூ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவும் இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வரக்கூடிய சேம் ஃபார்முலா தான் பட் அங்கே எக்ஸ் நாட் ஒய் நாட் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் இங்கே எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இருக்கும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இந்த டெல்டா ஒய்க்க ஃபார்முலா வந்துட்டு இங்க இருக்குது பாத்தீங்களா சேம் ஃபார்முலா தான் அப்புறம் ஒய் டூக்குள்ள ஃபார்முலா இங்க ஒய் ஒன் பிளஸ் டெல்டா ஒய் வரும் இந்த ஒய் ஒன் அப்படிங்கிறது ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ல நம்ம ஃபைனலா கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா ஒய் ஒன்னுக்கு ஆன்சர் அந்த வேல்யூ தான் சரியா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒய் ஒன் கால்குலேட் பண்ணலாம் இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு இனிஷியலா எக்ஸ் நாட் வேல்யூ வேணும் ஒய் நாட் வேல்யூ வேணும் அண்ட் ஹச்சுக்கு வேல்யூ வேணும் எக்ஸ் நாட் அண்ட் ஒய் நாட்டுக்கு வேல்யூ கொஸ்டின்லயே கொடுத்துருக்காங்க பட் ஹச்சுக்கு வேல்யூ கொடுக்கல ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த கொஸ்டினில் நமக்கு எக்ஸுக்கு மூணு வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க எதெல்லாம்னா இந்த இனிஷியல் கண்டிஷனில் பிராக்கெட்டுக்குள்ள ஒரு வேல்யூ இருக்குது பார்த்தீங்களா அது எக்ஸ் நாட் அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் ரெண்டு பாயிண்டில் ஒய்க்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கல்ல அதில் அந்த ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது தான் எக்ஸ் ஒன்னுக்கு வேல்யூ அடுத்ததாக இருக்கிறது எக்ஸ் டூக்கு வேல்யூ ஸோ இங்கே நமக்கு மொத்தம் மூணு வேல்யூஸ் இருக்குது எக்ஸுக்கு இந்த எக்ஸோட வேல்யூஸில் உள்ள காமன் டிஃபரன்ஸ் அது தான் ஹச் மூணு வேல்யூஸ் எதெல்லாம் இருக்குதுன்னா ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எல்லாத்துக்கும் இடையில உள்ள காமன் டிஃபரன்ஸ் வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னு தான் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஹெச்ஓட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஓகே அடுத்தது நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த ஃபார்முலாவை ஃபஸ்ட் அப்படி எழுதிடணும் அடுத்தது இதில் வரக்கூடிய ஹெச் எக்ஸ் நாட் ஒய் நாட் இந்த பிளேஸில் எல்லாம் அதோட வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அடுத்த ஸ்டெப்பை இப்படி எழுதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வரக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூவை எல்லாம் இங்கே கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணினா இதுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் இந்த எஃப் ஆஃப் ஜீரோ கமா ஒன் இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் இங்கே கொஸ்டினில் ஒய் டேஷ்னு ஒரு இக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த ஒய் டேஷை நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படின்னு அசியம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்க்கு வேல்யூ நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் அப்படி கிடைக்கும் இந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம எஃப் ஆஃப் ஜீரோ கமா ஒன் இதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிப்போம் தட் இஸ் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ இருக்குது ஒய்க்கு பதிலாக ஒன் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபங்க
ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்முலாவை மட்டும் கால்குலேட்டர்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டெப்ல உள்ள எல்லா ஃபார்முலாவுக்கு வேல்யூவையும் ஜஸ்ட் மினிட்லேயே நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் சரியா அண்ட் இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம கால்குலேட்டர்ல ஸ்டோர் பண்றதுக்கு முன்னாடி இதை ஜஸ்ட் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்குது பாத்தீங்களா கே ஒன் கே டூ டெல்டா ஒய் ஒய் ஒன் இதெல்லாம் நம்ம கால்குலேட்டர்ல என்டர் பண்ண முடியாது பிகாஸ் இந்த ஆல்பாபெட்ஸ் எல்லாம் அங்கே இல்லை ஸோ இதுக்கு பதிலாக ஏ பி சிடி அப்படின்னு அசிம் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் கே ஒன்னா ஏயும் கே டூ பி டெல்டா ஒய்னா சி ஒய் ஒன்னா டி அப்படின்னு நம்ம அசிம் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த இக்வேஷன்ல வரக்கூடிய எக்ஸ் நாட் ஒய் நாட் இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிடணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இக்வேஷன்ல நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படி வரும் செகண்ட் இக்வேஷன்ல எக்ஸ் நாட் இருக்கிற பிளேஸ்ல எக்ஸும் ஒய் நாட் இருக்கிற பிளேஸ்ல ஒய்யும் அதே போல லாஸ்ட் ஃபார்முலாவில் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல ஒய் நாட்டுக்கு பதில ஒய் அப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணிடணும் இப்ப நமக்கு இந்த இக்வேஷனை எப்படி எழுதிடலாம் பாருங்க ஏ ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல ஹெச் இருக்குது ஹெச்சுக்கு வரீங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் தென் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் அடுத்த செகண்ட் இக்குவேஷன்ல பாருங்க லெஃப்ட் சைடு பி ஸோ பி ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல ஹெச் இருக்குது ஹெச்சுக்கு வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஹெச் ஹெச்சுக்கு வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் காமா ஒய் பிளஸ் கே ஒன் இட் இஸ் ஒய் பிளஸ் கே வேல்யூ அதுதான் நம்ம ஏனே அசீவ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ ஒய் பிளஸ் ஏ ஓகே அடுத்து இந்த மூணாவது இக்குவேஷன் இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் லெஃப்ட் சைடு வந்துட்டு சி ஸோ சி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்டு கே ஒன் பிளஸ் கே டூ கே ஒன்னை தான் ஏனே அசீவ் பண்ணியிருக்கிறோம் கே டூ பி ஸோ இங்கே நமக்கு ஏ பிளஸ் பி அப்படி கிடைக்கும் சரியா அடுத்தது நாலாவது ஃபார்முலா இது எப்படி மாறிடும் பாருங்க லெஃப்ட் சைடு வந்துட்டு டி ஈக்குவல் டு ஒய் பிளஸ் டெல்டா ஒய் இந்த டெல்டா ஒய்யை தான் நம்ம சீனே அசீவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சி அடுத்தது இந்த ஃபார்முலாவில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வருது பார்த்தீங்களா இந்த ஃபங்க்ஷனையும் நம்ம டேரெக்டாக அந்த கால்குலேட்டரில் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது ஸோ ஜஸ்ட் இந்த வேல்யூவை மட்டும் இதில் ஃபில் பண்ணி வச்சிடலாம் ஓகேவா அண்ட் இந்த ப்ராப்ளத்தில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்க்கு வேல்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸோ இந்த வேல்யூவை தான் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இருக்கிற பிளேஸில் அடுத்தது சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் பாருங்க ஏ ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்க்கு பதிலாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் அண்ட் இந்த செகண்ட் ஃபார்முலா இது எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் பாருங்க பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இன்டு இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் நமக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் போடணும் அண்ட் இந்த ஒய்க்கு பதிலாக இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒய் ப்ளஸ் ஏயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சரியா ஸோ நமக்கு இங்கே என்ன வரணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் இருக்கிற பிளேஸில் இவ்வளோ டேம் இருக்குது அண்ட் இங்கே செகண்ட் டேமில் மைனஸ் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் ஏ நீங்க இருக்குது ஸோ இந்த மைனஸை உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணோம்னா மைனஸ் ஒய் மைனஸ் ஏ அப்படி கிடைக்கும் அடுத்த மூணாவது ஃபார்முலா சேமாக தான் இருக்கும் தட் இஸ் சி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்டு ஏ பிளஸ் பி நாலாவது ஃபார்முலாவும் சேம் தான் டி ஈக்குவல் டு ஒய் பிளஸ் சி இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஃபார்முலாவில் தான் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும் சரியா அடுத்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஜஸ்ட் இந்த நாலு ஃபார்முலாவை மட்டும் கால்குலேட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு ரெண்டு ஸ்டெப்லேயும் உள்ள ஏபிசிடிக்க வேல்யூவை நம்ம இம்மிடியேட்டாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கால்குலேட்டரில் ஃபோர் டெசிமல் பிளேஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இந்த இந்த நாலு ஃபார்முலாஸையும் இதில் ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் இதில் வரக்கூடிய ஏபிசிடி அப்புறம் எக்ஸ் ஒய் இதெல்லாமே இங்கே பிங்க் கலரில் இருக்குது இப்படி பிங்க் கலரில் இருக்கிற ஆப்ஷன் நமக்கு வேணும்னா இந்த ஆல்ஃபாங்கிற இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கரஸ்பாண்டிங் பட்டன்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் சரியா அப்புறம் ஒவ்வொரு இக்குவேஷன் முடிஞ்சதும் கோலன் சிம்பிள் போடணும் அது வந்துட்டு இங்கே பிங்க் கலரில் இருக்குது ஓகே ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனுக்கு லெஃப்ட் சைடு ஏ ஸோ ஏ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தென் ஈக்குவல் டு வரணும் அதுக்கு இந்த ஆர்டினரி ஈக்குவல் டு சிம்பிள் போடாதீங்க இங்கே பிங்க் கலரில் ஒரு ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இங்கே இருக்கும் அதை தான் என்டர் பண்ணணும் சரியா அடுத்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்ரூ ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஃபஸ்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸ் என்டர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஸ்கொயர் வரணும்னா இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும்ல அதை ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் சரியா தென் மைனஸ்
B. Then bracket close panitu, add the again colon symbol put it, last equation store panalam, that is D equal to right side la Y plus C. Now, we have to store the equation and value calculate the value. First, y1 calculation is k1, k2, delta y, y1. That is, the first step is a, b, c, d. That value is calculated. That is CLC. The button press the button. Press the value x and enter the value. x is x0, that value is 0. So, 0 enter the equal to the value of y is enter the value of y is equal to y0. That is the value of 1. So, 1 enter the value equal to the value of a answer is minus 0.1. Again, equal to the value of b answer is minus 0.0890. So, b is equal to the k2. Again, equal to the c answer is minus 0.0945. So, c value is minus 0.0945. So, c is delta y. Again, equal to the D cancer that is 0.9055. The D of D is Y1. Okay. At the second step, K1, K2, delta Y, Y2. That is again calls. The button press the button. X value enter. X of D is X1. That is value 0.1. So that enter is equal to the Y value enter. Y of Y1. That is value 0.9055. That is enter equal to the day and then value of the first a value is minus 0.0896 a of the k1 again equal to the b cancer that is k2 cancer again equal to the c cancer c is delta y again equal to the d cancer d of the y2 so y2 cancer 0.8219